সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আশা করছি মহান সৃষ্টিকর্তার অশেষ সহমতে তোমরা সকলে ভালো আছো আজকে আমাদের হিসাব বিজ্ঞান বিষয়ের উপর পঞ্চম ক্লাস ইতিমধ্যে আমরা চারটি ক্লাস সম্পন্ন করেছি এবং ওই চারটি ক্লাসে একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে হিসাব প্রস্তুত কিভাবে করতে হয় সেই সম্পর্কিত নিয়মকানুন এবং তিনটি অঙ্কের সমাধান করেছি পূর্বের ক্লাসে তোমাদেরকে আমি জানিয়েছিলাম আজকে আমরা একতরফা দাখিলা পদ্ধতির আরও একটি অংশ আছে যেটি হচ্ছে একতরফা দাখিলা পদ্ধতিকে দুতরফা দাখিলায় কিভাবে রূপান্তর করতে হয় সেই সম্পর্কিত নিয়ম এবং সেই সম্পর্কিত কিছু অঙ্কে অঙ্ক আছে এবং গত ক্লাসে আমরা বলেছিলাম আজকে মানে আমাদের পঞ্চম ক্লাস থেকে আমরা একতরফা দাখিলা পদ্ধতিকে কিভাবে দুতরফা দাখিলায় রূপান্তর করতে হয় সেটি শিখব তো আজকে আমরা একতরফা দাখিলা পদ্ধতিকে দুতরফা দাখিলায় কিভাবে রূপান্তর করতে হয় সে সম্পর্কিত আলোচনা এখন করব প্রথমে আমাদেরকে জানতে হবে কেন একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের একতরফা দাখিলা পদ্ধতির হিসাবকে দুতরফা দাখিলায় রূপান্তর করতে হবে একতরফা দাখিলা পদ্ধতির হিসাবকে দুতরফা দাখিলায় রূপান্তর করার প্রয়োজন হতে পারে যদি কোনো ব্যবসায়ী তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে সম্প্রসারণ করতে চান বা তার ব্যবসায়ের পরিধি বিস্তার করতে চান তাহলে তার মূলধনের প্রয়োজন হবে এবং যে পরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন হবে তা যদি ওই ব্যবসায়ীর কাছে না থাকে তাহলে ওই মূলধন তাকে কারো না কারো কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হবে অর্থাৎ ধার করতে হবে তিনি তার বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয় স্বজনদের কাছ থেকে ধার করতে পারেন অথবা যদি বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে ধার না পান তাহলে ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে পারেন ব্যাংক থেকে ঋণের জন্য যদি কোনো ব্যবসায়ী আবেদন করেন তাহলে ব্যাংক কিসের ভিত্তিতে ওই ব্যবসায়ীকে ঋণ দিবেন ব্যাংক নিশ্চয়ই এটি নিশ্চিত হতে চাইবেন যে যাকে আমরা ঋণ দিচ্ছি সেই ঋণের সেই ব্যক্তি বা সেই ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ঋণের টাকা পরিশোধ করতে পারবে ব্যাংক নিশ্চয়ই এমন কাউকে ঋণ দিতে চাইবে না যে ব্যক্তি ঋণের টাকা পরিশোধ করতে পারবে না তো ব্যাংক কিসের ভিত্তিতে একজন ব্যবসায়ীকে ঋণ দিয়ে বুঝতে পারবেন যে তিনি ঋণের টাকা পরিশোধ করতে পারবেন আমরা আমাদের ব্যক্তি জীবনে যদি কাউকে টাকা ধার দেই তাহলে আমরা এটা জেনেই নিশ্চয়ই টাকা ধার দেই যে যাকে টাকা ধার দিচ্ছি তিনি আমার ধারকৃত টাকা পরিশোধ করবেন আমরা নিশ্চয় এমন কাউকে টাকা ধার দিব না যিনি আমাদের ধারকৃত টাকা পরিশোধ করতে পারবেন না একই কথা ব্যাংকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ব্যাংক এমন কাউকে ঋণ দিবে না যিনি ঋণের টাকা পরিশোধ করতে পারবেন না আমাদের ব্যক্তি জীবনে আমরা জানি যাকে আমি টাকা ধার দিচ্ছি তার আর্থিক অবস্থা কেমন তিনি টাকা পরিশোধ করার ক্ষমতা রাখেন এসব জেনেই কিন্তু আমরা ধার দিই ব্যাংক কিভাবে বুঝবে একজন ব্যবসায়ী বা একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে যখন ঋণ দিবে ওই ব্যবসায়ী টাকা পরিশোধ করতে পারবে কি না ব্যাংক এই ক্ষেত্রে যে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দিবে তাদের ব্যবসায়ীর হিসাবপত্র দেখে সিদ্ধান্ত নেয় হিসাবপত্র বিশ্লেষণ করেই সিদ্ধান্ত নেয় যে এই ব্যবসায়ী বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা আছে কি নেই তাহলে যে ব্যবসায়ী একতরফা দাগিলা পদ্ধতি হিসাব প্রস্তুত করেন তিনি যদি ব্যাংকে গিয়ে ঋণের জন্য আবেদন করেন তাহলে ব্যাংক তার কাছ থেকে তার ব্যবসায়ীর হিসাবপত্র দেখতে চাইবে এবং হিসাবপত্র নিয়ে যদি ব্যবসায়ী ব্যাংকের কাছে যান একতরফা দাগিলা পদ্ধতিতে প্রস্তুতকৃত হিসাবপত্র নিয়ে ব্যাংক কিন্তু সেটি গ্রহণ করবে না কারণ ব্যাংক সেই সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের হিসাবকে পর্যালোচনার জন্য গ্রহণ করবে যারা দুতরফা দাগিলা পদ্ধতিতে হিসাব প্রস্তুত করে একতরফা দাগিলা পদ্ধতিতে হিসাব প্রস্তুতকারী কোনো প্রতিষ্ঠানের হিসাবপত্র ব্যাংক গ্রহণ করে না তাহলে কোনো ব্যবসায়ী যিনি একতরফা দাখিলা পদ্ধতি হিসাব প্রস্তুত করেন তিনি যদি ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে হয় তাহলে তার ব্যবসায়ের হিসাবকে অবশ্যই দুতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে রূপান্তর করে নিতে হবে আর এই কারণে আমাদেরকে জানতে হবে যে একতরফা দাখিলা পদ্ধতিকে কিভাবে দুতরফা দাখিলায় রূপান্তর করা যায় তো আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে এটা একতরফা দাখিলা পদ্ধতিকে দুতরফা দাখিলায় রূপান্তর করা দুতরফা দাখিলায় রূপান্তর করা মানে হচ্ছে তার মানে এখানে জাবেদা করার প্রয়োজন হবে এখানে ক্ষতিয়ান প্রস্তুত করার প্রয়োজন হতে পারে হবে এখানে রেয়ামিন প্রস্তুত করতে হবে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করতে হবে কিন্তু পরীক্ষায় যে সমস্যাগুলি আসে সেখানে এত কিছু তোমাদের কাছে চাইবে না পরীক্ষায় যে সমস্যাগুলি থাকে সেখানে বলা হয় একটি আয় বিবরণী করার জন্য এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণী করার জন্য আর আয় বিবরণী এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করার জন্য যে প্রশ্ন দেয়া থাকে সেখানে সাধারণত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রারম্ভিক সম্পদ 
সমাপনী সম্পদ প্রারম্ভিক দায় সমাপনী দায় নগদান বই সম্পর্কিত কিছু তথ্য মানে নগদ প্রাপ্তি সম্পর্কিত কিছু তথ্য নগদ পরিশোধ সম্পর্কিত কিছু তথ্য দেয়া থাকবে এবং এই তথ্য থেকেই কিন্তু হিসাব প্রস্তুত করতে হবে তাহলে দুতর্ফা দাখিলা পদ্ধতিতে যখন আমরা আয় বিবরণী প্রস্তুত করি আমরা তোমাদের নবম অধ্যায়ে আমরা শিখেছি কিভাবে দুতর্ফা দাখিলা পদ্ধতিতে হিসাব প্রস্তুত করতে হয় আর্থিক বিবরণী করেছি আমরা সেখানে আর্থিক বিবরণী যে উপাদানগুলি আছে তার মধ্যে একটি অন্যতম উপাদান হচ্ছে আয় বিবরণী আয় বিবরণীর সাহায্যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তাদের ব্যবসায়ের একটি নির্দিষ্ট হিসাবকালে ব্যবসায়ের লাভ হয়েছে নাকি ক্ষতি হয়েছে তা জানতে পারে এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুতের মাধ্যমে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা কেমন সম্পদ কত আছে দায় কত আছে এবং মালিকের অধিকার ব্যবসায়ের উপর কতটুকু আছে সেটি জানা যায় এবং আমরা যে আয় বিবরণী প্রস্তুত করি সেই আয় বিবরণীকেও আবার দুইভাবে তৈরি করা যায় একটিকে আমরা বলি এক ধাপ আয় বিবরণী আর একটি হচ্ছে বহু ধাপ আয় বিবরণী তাহলে আমাদেরকে যে এক তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে প্রশ্ন দেয়া থাকবে সেই প্রশ্নকে আমরা যদি দু তরফা দাখিলায় রূপান্তর করতে হয় আমাদের আয় বিবরণী করতে হবে আর সেই আয় বিবরণী এক ধাপ আয় বিবরণী করলেও হবে অথবা বহু ধাপ আয় বিবরণী আয় বিবরণী বা বিশদ আয় বিবরণী প্রস্তুত করলেও চলবে যেহেতু এটি দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির সম্পূর্ণ হিসাব নয় এক তরফা দাখিলা পদ্ধতিকে আমরা দুতরফা দাখিলায় রূপান্তর করব এখানে এক ধাপ আয় বিবরণী করলেও কিন্তু চলবে তো তোমরা জানো কিভাবে এক ধাপ আয় বিবরণী প্রস্তুত করতে হয় আয় বিবরণীর মূল শর্ত হচ্ছে আয় থেকে ব্যয় বাদ দিতে হবে আয় থেকে ব্যয় বাদ দেওয়ার জন্য আমরা দুই ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আয় বিবরণী করা শিখেছিলাম একটা হচ্ছে সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং অন্যটি হচ্ছে পণ্য ক্রয় বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান এক তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে কিন্তু সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের কোনো প্রশ্ন থাকবে না যে সকল প্রশ্ন থাকবে সেগুলি অবশ্যই পণ্য ক্রয় বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের প্রশ্ন থাকবে যদি আমরা সবাই জানি এক তরফা এক ধাপ আয় বিবরণী কিভাবে প্রস্তুত করতে হবে তবুও তোমাদের সুবিধার্থে আমরা আরও একবার একটু এক ধাপ আয় বিবরণী কিভাবে প্রস্তুত করতে হয় সেটি দেখে নিব এক ধাপ আয় বিবরণীর নমুনা দেখো আমরা জানি প্রথমে আয় সমূহ লিখতে হয় ক্রয় বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের আয়ের মধ্যে প্রধান আয় হচ্ছে বিক্রয় বিক্রয় ছাড়াও আরও অন্যান্য অন্যান্য অনেক আয় থাকতে পারে যেমন আমরা এখানে দুই একটি নমুনা লিখেছি একটি হচ্ছে কমিশন আয় থাকতে পারে সুদ আয় থাকতে পারে এছাড়া আরও অন্যান্য আয় আয় সমূহ থাকতে পারে এবং মোট আয় আমরা পাবো সবগুলি আয় একসাথে লিখে মোট আয় বের করব মোট আয় থেকে আমরা খরচ বা ব্যয় সমূহ বাদ দিব ব্যয়ের মধ্যে পণ্য ক্রয় বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ের মধ্যে প্রধান মতো যে ব্যয়গুলি থাকে তার মধ্যে এক নম্বর হচ্ছে বিকৃত পণ্যের ব্যয় আর এছাড়া অন্যান্য ব্যয়গুলি থাকবে ব্যয়ের আবার আমরা এটাকে বেতন খরচ থাকতে পারে ভাড়া খরচ থাকতে পারে সুদ খরচ থাকতে পারে এই ধরনের আরও অনেক ধর আরও অনেক ব্যয় থাকতে পারে তো মোট কথা হচ্ছে মোট আয় থেকে মোট ব্যয় এক ধাপে আমরা মোট আয়গুলি লিখব এবং আরেক ধাপে মোট ব্যয়গুলি লিখব মোট আয় থেকে মোট ব্যয় বাদ দিলে আমরা নিট মুনাফা অথবা ক্ষতি পেয়ে যাব যেহেতু এক ধাপ আয় বিবরণী এখানে জটিলতা কম এক ধাপ আয় বিবরণী করলেই কিন্তু তোমাদের চলবে তো এক ধাপ আয় বিবরণী করতে গেলে এখানে বিকৃত পণ্যের ব্যয় আমরা কিভাবে নির্ণয় করি তোমরা জানো বিকৃত পণ্যের ব্যয় নির্ণয় করার যে নিয়ম সেখানে প্রথমে প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য লিখতে হবে তার সাথে নিট ক্রয় যোগ হবে নিট ক্রয়ের সাথে অন্যান্য প্রত্যক্ষ খরচ থাকলে সেটি যোগ হবে এই তিনটির সমষ্টিকে আমরা বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় বলি এবং সেখান থেকে বিক্রয়যোগ্য পণ্যের ব্যয় থেকে যেটুকু পণ্য অবিকৃত থাকে তাকে আমরা বলি সমাপনী মজুদ সমাপনী মজুদ বাদ দিলে কিন্তু বিকৃত পণ্যের ব্যয় পাওয়া যায় এ হচ্ছে এক ধাপ আয় বিবরণীর নমুনা এটি দেখানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে দেখো এক তরফা দাখিলা পদ্ধতির যে প্রশ্ন আমাদেরকে দিবে সেই প্রশ্নে কিন্তু বিক্রয় সাধারণত দেয়া থাকে না বিকৃত পণ্যের ব্যয় নির্ণয় করার জন্য যে ক্রয়ের প্রয়োজন হবে সেই ক্রয় সাধারণত প্রশ্নে দেয়া থাকে না তাহলে আমরা কিভাবে বিক্রয় এবং ক্রয় নির্ণয় করব এই বিক্রয় এবং ক্রয় নির্ণয় করতে গেলে আমাদেরকে কিছু ক্ষতিয়ান করার প্রয়োজন হতে পারে বিক্রয় আমরা একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় দুভাবে হয়ে থাকে একটি হচ্ছে নগদ বিক্রয় আর একটি হচ্ছে ধারে বিক্রয় তাহলে তোমরা একটু চিন্তা করো ধারে বিক্রয় যদি হয় তাহলে ধারে বিক্রয়ের সাথে দেনাদারের সম্পর্ক আছে আবার নগদ বিক্রয় হলে সেটি নগদান বইয়ের মধ্যে গিয়ে বসে আবার ধারে ক্রয় ক্রয়ের ক্ষেত্রে আমরা যদি ধারে ক্রয় করি তাহলে তার সাথে পাওনাদারের সম্পর্ক আছে কারণ ধারে ক্রয় করলে পাওনাদার নামক দায় বৃদ্ধি পায় অন্যদিকে নগদে ক্রয় করলে আমাদের নগদ টাকা 
হ্রাস পাই এবং সেটি আমরা নবদান বইয়ে লিপিবদ্ধ করি তো বিক্রয় যদি প্রশ্নে দেয়া না থাকে ক্রয় যদি প্রশ্নে দেয়া না থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা ধারে বিক্রয় দেনাদারের ক্ষতি আনার সাহায্যে বের করতে পারি আবার ধারে ক্রয় পাওনাদারের ক্ষতি আনার সাহায্যে কিন্তু আমরা বের করে নিতে পারবো প্রশ্নে কিন্তু দেনাদার পাওনাদারের জের দেয়া থাকতে পারে যদি দেয়া থাকে তাহলে আমরা দেনাদারের ক্ষতি আনার সাহায্যে ধারে বিক্রয় বের করতে পারবো পাওনাদারের ক্ষতি আনার সাহায্যে ধারে ক্রয় নির্ণয় করে নিতে পারবো আবার দেনাদারের ক্ষতি আন দেনাদার অনেক সময় প্রাপ্য নোটে অথবা প্রাপ্য বিলে রূপান্তর হতে পারে দেনাদারকে যদি প্রাপ্য নোটে বা প্রাপ্য বিলে রূপান্তর করা হয় তখন কিন্তু প্রাপ্য নোটের যে ক্ষতি আন সেটিও আমাদেরকে করতে হতে পারে প্রাপ্য নোটের ক্ষতি আন থেকে কতটুকু দেনাদারকে প্রাপ্য নোটে রূপান্তর করা হয়েছে সেই পরিমাণ আমরা জানতে পারবো একইভাবে পাওনাদারকে অনেক সময় আমরা প্রদয় নোটে রূপান্তর করতে পারি তাহলে পাওনাদার সঠিক পরিমাণ পাওনাদার পাওয়ার জন্য বা সঠিক ক্রয় নির্ণয় করার জন্য পাওনাদারের কতটুকু প্রদয় নোটে রূপান্তরিত হয়েছে সেটিও কিন্তু আমাদের জানা থাকতে হবে যদি প্রশ্নে প্রদয় নোট দেনাদার প্রাপ্য নোট পাওনাদার এগুলির যে দেয়া থাকে তাহলে কিন্তু এই এই চারটির যে দেয়া থাকলে চারটি ক্ষতিয়ান আমাদেরকে প্রস্তুত করতে হবে এবং এই চারটি ক্ষতিয়ানের সাহায্যে আমরা ধারে ক্রয় এবং ধারে বিক্রয়ের পরিমাণ জানতে পারব আহ নগদান বই যদি প্রশ্নে যে নগদান বই সম্পর্কিত যে তথ্য দেয়া থাকবে বা নগদান বই যদি মিলিয়ে দেয়া না থাকে তাহলে নগদান বই প্রস্তুত করতে হবে নগদান বইয়ের সাহায্য আমরা কিন্তু নগদ ক্রয় অথবা নগদ বিক্রয় এই ধরনের আরো অনেকগুলি বিষয় আমরা নগদান বইয়ের সাহায্যে বের করে নিতে পারবো যেগুলি আমাদের আয় বিবরণী এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণী করার জন্য প্রয়োজন হতে পারে এবং আরেকটি বিষয় আর্থিক অবস্থার বিবরণী করতে গেলে মানে উদ্বর্তপত্র করতে গেলে অবশ্যই প্রারম্ভিক মূলধনের প্রয়োজন হবে প্রারম্ভিক মূলধন যদি আমাদের প্রশ্নে দেয়া না থাকে তাহলে প্রারম্ভিক মূলধনও কিন্তু আমাদেরকে নির্ণয় করে নিতে হবে তাহলে কি কি কাজ আমাদেরকে এক তরফা দাখিলা পদ্ধতিকে যদি দুতরফা দাখিলায় রূপান্তর করতে হয় আয় বিবরণী এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণী করার পূর্বে যে সকল নোট আমাদের করার প্রয়োজন হতে পারে সেগুলি আমরা এক নজরে দেখে নেই দেখো এক তরফা দাখিলা পদ্ধতিকে দুতরফা দাখিলায় রূপান্তরের জন্য যে সকল গণনা কার্য করার প্রয়োজন হতে পারে এক নম্বর হচ্ছে প্রাপ্য নোট অথবা প্রাপ্য বিল হিসাব দুই নম্বর হচ্ছে প্রাপ্য হিসাব অথবা দেনাদার হিসাব তিন নম্বর হচ্ছে প্রদেয় নোট অথবা প্রদেয় বিল হিসাব চার নম্বর হচ্ছে প্রদেয় হিসাব অথবা পাওনাদার হিসাব নগদান বই করার প্রয়োজন হতে পারে এবং প্রারম্ভিক মূলধন নির্ণয়ের প্রয়োজন হতে পারে তো কোন কাজগুলি করতে হবে সেটি কিন্তু আমাদের প্রশ্নের উপর নির্ণয় নির্ভর করবে প্রশ্নে যদি প্রশ্নে যদি আমাদেরকে প্রাপ্য হিসাব প্রাপ্য নোট প্রদেয় হিসাব প্রদেয় নোটের জের দেয়া থাকে তাহলে অবশ্যই ওই চারটি ক্ষতি আন আমাদেরকে করতে হবে নগদান বই যদি মিলিয়ে দেয়া না থাকে নগদান বই প্রস্তুত করতে হবে এবং প্রারম্ভিক মূলধন যদি প্রশ্নে দেয়া না থাকে তাহলে আমাদেরকে প্রারম্ভিক মূলধন নির্ণয় করতে হবে সব মিলিয়ে এই ছয়টি গণনা কার্য করতে হতে পারে একটি এক তরফা দাখিলা পদ্ধতিকে যদি আমরা দুতরফা দাখিলায় রূপান্তর করতে হয় তাহলে আয় বিবরণী এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণী করার জন্য এই ছয়টি নোটের প্রয়োজন হতে পারে কিন্তু তোমাদের ঘাবড়ানোর কোনো কারণ নেই পরীক্ষার প্রশ্নে একসাথে এত কিছু থাকবে না খুবই অল্প সমস্যা দিয়েই কিন্তু প্রশ্ন তৈরি করা হয় এবং ইতপূর্বে কিন্তু এই এই নিয়ম থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন এসেছে কুমিল্লা বোর্ডে দুই সালে এসেছে ঢাকা বোর্ডে দুই এই লাস্ট পরীক্ষা মানে দুই সালের ঢাকা বোর্ডেও কিন্তু এই নিয়ম থেকে প্রশ্ন এসেছে তো প্রশ্নে সাধারণত যে সকল বিষয়গুলো জানতে চাইতে পারে সেটা ইতিমধ্যেই আমি তোমাদের বলেছি যে আয় বিবরণী চাইবে আর্থিক অবস্থার বিবরণী চাইতে পারে আবার অনেক সময় ধারে ক্রয় নির্ণয় করতে বলতে পারে ধারে বিক্রয়ও নির্ণয় করতে বলতে পারে তো আজকে আমরা পুরো আয় বিবরণী এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণী কিভাবে করতে হয় আজকের ক্লাসে আমরা সেটি আলোচনা করব না পরবর্তী ক্লাসগুলিতে আমরা তা নিয়ে আলোচনা করব আজকে আমরা স্বল্প পরিসরে একটি প্রশ্ন দেখব যেখানে আমরা দেখব বিশেষ করে ধারে ক্রয় এবং ধারে বিক্রয় যে দেনাদার এবং পাওনাদারের ক্ষতি আনার সাহায্যে নিরূপণ করা যায় সেই সম্পর্কিত বিষয় এবং এটি কিভাবে নির্ণয় করতে হয় এবং এটি নির্ণয় করার জন্য যে প্রশ্নের প্রয়োজন হবে প্রথমে আমরা চলো একটু প্রশ্নটি দেখে নেই তাহলে আজকে আমাদের 
পূর্বের যে তিনটি সমস্যা সমাধান আমরা করেছি আজকে আমাদের সমস্যা নম্বর হচ্ছে চার প্রশ্নটি আমরা একটু দেখি রহমান অ্যান্ড সনসের দুই হাজার উনিশ সালের ব্যবসা হিসাব সংক্রান্ত কিছু তথ্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলো ধরে নাও রহমান অ্যান্ড সনস ব্যাংকের ঋণের জন্য আবেদন করেছেন ব্যাংক তার হিসাব সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন এবং এক তরফা দাখিলা পদ্ধতি হিসাবকে দু তরফা দাখিলায় রূপান্তর করতে বলেছেন তাহলে প্রশ্নে দেখো দেওয়া দেওয়া আছে দেনাদার এক এক দুই হাজার টাকা পাওনাদার এক এক দুই হাজার টাকা দেনাদার থেকে নগদ প্রাপ্তি তিরিশ হাজার টাকা বাড়টা মঞ্জুর মানে প্রদত্ত বাড়টা এক হাজার তিনশো টাকা অনাদায়ী পাওনা অবলোপন হচ্ছে দুই হাজার টাকা আন্ত ফেরত মানে হচ্ছে বিক্রয় ফেরত চার হাজার তিনশো টাকা পাওনাদারদের পরিশোধ ষোলো হাজার টাকা বাড়টা প্রাপ্তি এক হাজার টাকা বহি ফেরত আছে মানে ক্রয় ফেরত দুই হাজার টাকা নগদ উদ্বৃত্ত এক এক দুই তেতাল্লিশ হাজার টাকা আসবাবপত্র এক এক দুই হাজার উনিশে দেওয়া আছে আটচল্লিশ হাজার টাকা দেনাদার একত্রিশ বারো দুই হাজার উনিশে দেওয়া আছে সত্তর হাজার টাকা এবং পাওনাদার একত্রিশ বারো দুই হাজার উনিশে দেওয়া আছে আটত্রিশ হাজার টাকা তো আমি তোমাদের একটু আগেই বলেছিলাম প্রশ্নে সাধারণত প্রারম্ভিক সম্পত্তি সমাপনী সম্পত্তি প্রারম্ভিক দায় সমাপনী দায় এবং নগদ সম্পর্কিত নগদ প্রাপ্তি প্রদান সম্পর্কিত কিছু তথ্য দেয়া থাকে এখানে একই সাথে দেনাদার এবং পাওনাদারের সাথে রিলেটেড কিছু লেনদেন দেয়া আছে যেটি আমরা অঙ্ক সমাধান করতে গেলে কাজে লাগবে তো আমাদেরকে করতে বলেছে কি দেখো প্রারম্ভিক মূলধন নির্ণয় করতে বলেছে খ তে বলেছে ধারে বিক্রয়ের পরিমাণ নির্ণয় করো ক তে বলেছে ধারে ক্রয়ের পরিমাণ নির্ণয় করো তাহলে আমরা আমাদের সমাধান শুরু করি প্রথমে প্রারম্ভিক মূলধন নির্ণয় এটি খুবই সহজ এটা এতদিন আমরা এটি অনেকবারই করেছি তোমরা খুব সহ জানোই যে প্রারম্ভিক মূলধন কীভাবে নির্ণয় করব প্রারম্ভিক সম্পত্তি থেকে প্রারম্ভিক দায় বাদ দিয়ে আর আমাদের এই প্রশ্নে যেহেতু প্রশ্নের আকার ছোট এখানে খুব বেশি সম্পত্তি দেয়া নাই প্রারম্ভিক সম্পত্তি যেমন দেনাদার আছে প্রারম্ভিক সম্পত্তি নগদ উদ্বৃত্ত আছে প্রারম্ভিক সম্পত্তি আসবাবপত্র আছে এই তিনটি সমষ্টি থেকে দায় দেখো শুধুমাত্র একটি দায় আছে প্রারম্ভিক দায় সেটি হচ্ছে পাওনাদার বাদ দিলে কিন্তু আমরা প্রারম্ভিক মূলধন পেয়ে যাব তাহলে আমরা দেখি কয়ের সমাধান চার নং প্রশ্নের উত্তর ক প্রারম্ভিক মূলধন নির্ণয় এখানে পূর্বের অঙ্কগুলির মতো আমরা কোনো ঘর করা ছাড়া যেহেতু হিসাব তথ্য কম এভাবে করেছি প্রারম্ভিক মূলধন সমান হচ্ছে কি প্রারম্ভিক সম্পত্তি বিয়োগ প্রারম্ভিক দায় প্রথমে আমরা প্রারম্ভিক সম্পত্তিগুলি লিখেছি নগদ উদ্বৃত্ত দেনাদার আসবাবপত্র এবং প্রারম্ভিক দায় হচ্ছে পাওনাদার এবং নগদ উদ্বৃত্তের পরিমাণ প্রশ্নে তেতাল্লিশ হাজার টাকা দেয়া আছে দেনাদার সাতাশ হাজার টাকা এবং আসবাবপত্র হচ্ছে আটচল্লিশ হাজার টাকা প্রারম্ভিক পাওনাদার হচ্ছে আট হাজার টাকা তাহলে মোট প্রারম্ভিক সম্পত্তির পরিমাণ হচ্ছে এক লক্ষ আঠারো হাজার টাকা সেখান থেকে প্রারম্ভিক দায় আট হাজার টাকা বাদ দিলে আমরা প্রারম্ভিক মূলধন পাচ্ছি এক লক্ষ দশ হাজার টাকা এটি খুবই সহজ একটি বিষয় ছিল এবং এটি তোমাদের জন্য খুব বেশি ঝামেলারও হবে না আমাদের মূল বিষয় হচ্ছে কিভাবে আমরা ধারে বিক্রয় নির্ণয় করব এবং কিভাবে ধারে ক্রয় নির্ণয় করব দেখো ধারে বিক্রয় নির্ণয় করতে বলেছে এখানে কিন্তু দেনাদারের ক্ষতিয়ান করতে হবে এমন কোনো কথা প্রশ্নে বলা নেই কিন্তু আমরা দেনাদারের ক্ষতিয়ানের সাহায্যেই কিন্তু ধারে বিক্রয় নির্ণয় করব তো প্রশ্নে দেখো দেনাদারের প্রারম্ভিক জেরো দেয়া আছে আবার দেনাদারের সমাপনী জেরো দেয়া আছে আমরা দেনাদার হচ্ছে একটি সম্পদ হিসাব যে কোনো আমরা জানি সম্পত্তির স্বাভাবিক জের সাধারণত স্বাভাবিকভাবে সম্পত্তি ডেবিট জের প্রকাশ করে সুতরাং প্রারম্ভিক জের যেহেতু সম্পত্তি সাধারণত ডেবিট জের প্রকাশ করে প্রারম্ভিক জের ডেবিট পাশে বসবে সাতাশ হাজার টাকা এটাকে প্রারম্ভিক জের লিখতে পারে অথবা ব্যালেন্স বিডিও আমরা বলতে পারি যেটাই বলি কোনো সমস্যা নেই যে কোনো একটি লিখলে হবে আর এই যে দেনাদারের ক্ষতিয়ান এটি সাহায্যে যে রেজাল্ট দেনাদারের সমাপনী যে আমরা সাধারণত কি করি সব দেনাদারের সাথে রিলেটেড যে জাবেদাগুলি আছে সেগুলি এখানে বসানোর পরে সমাপনী যে নির্ণয় করি কিন্তু আমাদের প্রশ্নে সমাপনী যে দেয়া আছে তো সমাপনী যে যেহেতু দেয়া আছে তার মানে সমাপনী যে এবং প্রারম্ভিক যে দেয়া আছে ভেতর থেকে অন্য কোনো কিছু নির্ণয় করতে হবে তো সমাপনী যে আমরা ডান পাশে একদম নিচে প্রথমে বসিয়ে নিব সমাপনী যে হচ্ছে সত্তর হাজার টাকা দেখো প্রশ্নে বলা আছে দেনাদারকে দেনাদার নিকট হতে আমরা তিরিশ হাজার টাকা পেয়েছি নগদে পেয়েছি তো তোমরা জানো দেনাদারের কাছ থেকে যদি আমরা টাকা পাই তাহলে যাবে তা কি হয় নগদ হিসাব ডেবিট দেনাদার হিসাব 
ক্রেডিট তাহলে এই এই লেনদেনের কারণে দেন আধার কিন্তু ক্রেডিট হচ্ছে ক্রেডিট হলে দেন আধারের ক্ষতি আনে যে কোনো ক্ষতি আন করার সময় যার ক্ষতি আন আমরা করি সে যদি হিসাবে ক্রেডিট হয় তাহলে আমরা ক্রেডিট দিকে বসাই আবেদন হিসাব তিরিশ হাজার টাকা ক্রেডিট দিকে বসবে প্রশ্ন আরেকটি বিষয় ছিল বার্তা মঞ্জুর বার্তা মঞ্জুরের কথা বলা ছিল মানে প্রদত্ত বার্তা তাহলে প্রদত্ত বার্তার জন্য কি যাবে তা হয় প্রদত্ত বার্তা হিসাব ডেবিট দেন আধার হিসাব ক্রেডিট তাহলে এখানেও দেন আধার ক্রেডিট তাহলে ক্রেডিট দিকে দেন আধারের ক্ষতি আনা বসবে এবং বিপরীত নাম এখানে বিবরণের ঘরে বার্তা হিসাব বসবে তারপরে প্রশ্ন বলা ছিল অনাদায়ী পাওনা অবলোপন অনাদায়ী পাওনা অবলোপনের আমরা দুই ধরনের যাবেদা জানি একটি হচ্ছে প্রত্যক্ষ অবলোপন পদ্ধতি প্রত্যক্ষ অবলোপন পদ্ধতিতে অনাদায়ী পাওনা হলে আমরা যাবেদা লিখে অনাদায়ী পাওনা হিসাব ডেবিট প্রাপ্য হিসাব বা দেন আদার ক্রেডিট আর যদি আমরা সঞ্চিতি পদ্ধতিতে অনাদায়ী পাওনা অবলোপনের যাবেদা লিখি তাহলে হয় অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি ডেবিট প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট যে পদ্ধতিতেই দেয় না কেন দেখো প্রাপ্য হিসাব বা দেন আদার কিন্তু ক্রেডিট হচ্ছে তাহলে দেন আদার ক্ষতি এনে ক্রেডিট দিকে বসবে আমরা এখানে প্রত্যক্ষ অবলোপন পদ্ধতিতে দিয়েছি মানে অনাদায়ী পাওনা ডেবিট দেন আদার ক্রেডিট দেন আদার ক্রেডিট ক্রেডিট দিকে বসবে বিপরীত নাম অনাদায়ী পাওনা বসালাম এরপরে আছে আন্ত ফেরত মানে বিক্রয় ফেরত তো বিক্রয় ফেরতের যাবে তা কি যদি নগদে বিকৃত পণ্য ফেরত এসেছে এই কথা বলা না থাকে তাহলে আমরা প্রশ্নে যে আন্ত ফেরত বা বিক্রয় ফেরত থাকে সেটাকে ধরে নেই ধারে বিকৃত পণ্য ফেরত তো ধারে বিকৃত পণ্য ফেরত আসলে আমরা যাবে তাহলে কি আন্ত ফেরত বা বিক্রয় ফেরত হিসাব ডেবিট দেন আদার হিসাব ক্রেডিট এখানেও কিন্তু দেন আদার ক্রেডিট হচ্ছে তাহলে ক্রেডিট সাইডে চার হাজার তিনশো টাকা বসলো এখন দেখো সব কিছু বসানোর পরে আমাদের ডেবিট সাইড হচ্ছে সাতাশ হাজার টাকা আর ক্রেডিট সাইডে এই তিরিশ হাজার এক হাজার তিনশো দুই হাজার চার হাজার তিনশো সত্তর হাজার যদি আমরা বসাই যোগ ফল ক্রেডিট পাশে যোগ ফল হচ্ছে এক লক্ষ সাত হাজার ছয়শো টাকা তা আমরা জানি ক্ষতিয়ান করার ক্ষেত্রে নিয়ম কি ব্যালেন্স করার ক্ষেত্রে যে যেই দিকের যোগ ফল বড় সেটা দুই দিকে বসবে এই দিকে যদি এক লাখ সাত হাজার ছয়শো টাকা থাকে তাহলে অবশ্যই ডেবিট সাইডেও এক লাখ সাত হাজার ছয়শো টাকা থাকবে কিন্তু ডেবিট সাইডে আছে শুধু সাতাশ হাজার টাকা তার মানে হচ্ছে এখানে অবশ্যই আরেকটি টাকা ছিল এবং সেই টাকার পরিমাণ হচ্ছে যদি আমরা এক লাখ সাত হাজার ছয়শো টাকা থেকে এই সাতাশ হাজার টাকা বাদ দিই তাহলে আশি হাজার ছয়শো টাকা থাকে এখানে আশি হাজার ছয়শো টাকা অবশ্যই বসেছিল তাহলে এখন প্রশ্ন হচ্ছে ডেবিট পাশে টাকা বসার অর্থ হচ্ছে তার মানে যাবে দায় কোনো না কোনোভাবে দেনাদার ডেবিট হয়েছে এখন আমাদেরকে জানতে হবে দেনাদার কেন বা কি কি কারণে দেনাদার ডেবিট হতে পারে দেন আদার ডেবিট হওয়ার ক্ষেত্রে একটাই রিজন থাকে সেটা হচ্ছে ধারে পণ্য ক্রয় বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে যদি ধারে বিক্রয় করা হয় এবং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে যদি ধারে সেবা প্রদান করা হয় এটি যেহেতু পণ্য ক্রয় বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের তার মানে দেন আদার ডেবিট হওয়ার অর্থ হচ্ছে এই পরিমাণ ধারে বিক্রয় করা হয়েছে ধারে বিক্রয় হলে যাবে তো হচ্ছে দেন আদার বা প্রাপ্য হিসাব ডেবিট বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট দেখো ডেবিট দিকে এই যে পার্থক্যটা সেটি হচ্ছে আমাদের আজকের ধারে বিক্রয় এখানে বিক্রয় লিখে পাশে বিএফ আমরা লিখবো বিএফ মানে হচ্ছে ব্যালেন্সিং ফিগার মানে এই টাকা দ্বারা আমরা এটাকে ব্যালেন্স করেছি বা সমান করেছি সো আমাদের খতে যে বলেছে ধারে বিক্রয় নির্ণয় করতে ধারে বিক্রয় আমরা পেয়ে গেলাম ধারে বিক্রয় হচ্ছে আশি হাজার ছয়শো টাকা যে কোনো প্রশ্নে পরবর্তী প্রশ্নগুলিও যখন আমরা সমাধান করব যখন আমাদের প্রশ্নে ধারে বিক্রয় দেয়া থাকবে না কিন্তু দেনাদারের প্রারম্ভিক যে সমাপনী যে দেয়া থাকবে এবং দেনাদার সম্পর্কিত কিছু তথ্য দেয়া থাকবে তখনই আমরা এই দেনাদার হিসাবের ক্ষতি আনের সাহায্যে ধারে বিক্রয় নির্ণয় করে নিতে পারবো খতে আমাদেরকে বলেছে ধারে বিক্রয় নির্ণয় করা এটি আমরা শেষ করলাম তো দেখো গতে আমাদেরকে কি করতে বলেছে ধারে ক্রয় নির্ণয় করো আমাদেরকে কিন্তু কোথাও বলে নাই পাওনাদার হিসাবের ক্ষতি আন প্রস্তুত করো তো ধারে ক্রয় যখন নির্ণয় করতে বলবে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে ধারে ক্রয় আমরা পাওনাদার হিসাবের ক্ষতি আনের সাহায্যে কিন্তু নির্ণয় করতে পারবো তো প্রশ্নে আমাদেরকে পাওনাদারের প্রারম্ভিক যে দেয়া আছে পাওনাদারের সমাপনী যেরও দেয়া আছে এখানে ক্ষতি আন করার জন্য ক্ষতি আনের যে ঘর হয় আমি এখানে টি ছক ব্যবহার করেছি টি ছকে করলে এগুলির ক্ষেত্রে একটু সুবিধা পাওয়া যায় বিধে আমরা টি ছক ব্যবহার করেছি এভাবে ঘর করে করতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতাও কিন্তু নেই আমরা যে দিকের অঙ্ক বড় হয় সে দিকের যোগফল থেকে যে দিকের অঙ্ক ছোট সেটা বাদ দিয়েও কিন্তু করতে পারি ক্ষতিয়ান করেই করতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা কিন্তু নেই কিন্তু ক্ষতিয়ান করে করলে হয়তো আমাদের বোঝার সুবিধা হয় তোমাদের বোঝার সুবিধা হতে পারে বিধে আমরা ক্ষতিয়ান ব্যবহার করি তো পাওনাদার হচ্ছে দ
তো প্রারম্ভিক যে যে পাশে হবে সমাপনী যে সব সময় তার বিপরীত পাশে হয় সমাপনী যে দেয়া আছে যেহেতু প্রারম্ভিক যে ক্রেডিট পাশে সমাপনী যে হবে ডেবিট পাশে সমাপনী যে আটত্রিশ হাজার টাকা এখানে আমি প্রারম্ভিক যে লিখেছি তোমরা চাইলে ব্যালেন্স বিডি লিখতে পারো আমি সমাপনী যে লিখেছি তোমরা চাইলে ব্যালেন্স সিডিও লিখতে পারো এবার আমরা দেখি পাওনাদারের সাথে সম্পর্কিত কি কি বিষয় প্রশ্নে দেখো বলা ছিল পাওনাদারকে পরিশোধ পাওনাদারদের পরিশোধ ষোলো হাজার টাকা আচ্ছা পাওনাদারদের পরিশোধ করলে আমরা কি যাবে তা লিখি যে পাওনাদার হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট তাহলে দেখো পাওনাদার যাবে তাহলে কিন্তু ডেবিট হচ্ছে তার মানে ডেবিট পাশে বসবে বিপরীত নাম হচ্ছে নগদান হিসাব যেটা বিবরণের ঘরে বসবে এরপরে প্রশ্নে বলা ছিল বার্তা প্রাপ্তি বার্তা প্রাপ্তি হলে আমরা কি যাবে তা লিখি বার্তা প্রাপ্তি হলে যাবে হচ্ছে পাওনাদার হিসাব ডেবিট প্রাপ্ত বার্তা বা বার্তা হিসাব ক্রেডিট তাহলে এখানেও দেখো পাওনাদার হিসাব হচ্ছে ডেবিট তাহলে ডেবিট দিকে বসবে এক হাজার টাকা এরপরে প্রশ্নে ছিল বহি ফেরত দুই হাজার টাকা মানে ক্রয় ফেরত তো ক্রয় ফেরত যখন লেখা থাকবে একটি যদি নগদে ক্রয় কিত পণ্য ফেরত এই কথা উল্লেখ করা না হয় আমরা মনে করে নিব এটি ধারে ক্রয় কিত পণ্য ফেরত তো ধারে ক্রয় কিত পণ্য যদি ফেরত আসে আমরা যাবে তা লিখি কি পাওনাদার হিসাব ডেবিট বহি ফেরত অথবা ক্রয় ফেরত হিসাব ডেবিট এখানেও পাওনাদার হিসাব হচ্ছে ডেবিট এবার দেখো সমাপনী জেরও বসালাম তাহলে প্রারম্ভিক জের বসানোর পরে এখানে ডেবিট পাশে যা যা বসলো সবগুলি সমষ্টি হচ্ছে সাতান্ন হাজার তো ডেবিট সাইডে যদি সাতান্ন হাজার হয় তাহলে অবশ্যই ক্রেডিট সাইডেও সাতান্ন হাজার টাকা হবে কিন্তু এখানে আছে প্রারম্ভিক জের আট হাজার টাকা তার মানে এখানে সাতান্ন হাজার থেকে আট হাজার বাদ দিলে আরও উনপঞ্চাশ হাজার টাকা এখানে ছিল এখানে ছিল মানে ক্রেডিট পাশে পাওনাদার ক্রেডিট কোনো না কোনো কারণে পাওনাদার ক্রেডিট হয়েছে পাওনাদার ক্রেডিট হইতে পারে কি কারণে পাওনাদার ক্রেডিট হওয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু একটাই কারণ বিদ্যমান থাকে সেটি হচ্ছে ধারে ক্রয় তো ধারে ক্রয় করলে আমরা যাবে তা লিখি ক্রয় হিসাব ডেবিট পাওনাদার হিসাব ক্রেডিট তার মানে আমরা যখন দেখব যে পার্থক্যটা ক্রেডিট সাইড হচ্ছে তখন অবশ্যই আমরা এটা ধরে নিব এটি হচ্ছে ধারে ক্রয় তো ধারে ক্রয়ের যাবে তো অনুযায়ী এখানে ক্রয় হিসাব বসবে এবং টাকার অঙ্ক আমরা সাতান্ন হাজার টাকা থেকে এই আট হাজার বাদ দিলে পেয়ে যাব এখানে একই কথা ব্র্যাকেটে আমরা বিএফ লিখব মানে ব্যালেন্সিং ফিগার মানে হচ্ছে আমরা এই উনপঞ্চাশ হাজার টাকা দ্বারা দুই দিককে সমান করেছি তাহলে ধারে ক্রয় পেয়ে গেলাম উনপঞ্চাশ হাজার টাকা এভাবেই কিন্তু পাওনাদারের ক্ষতিয়ান এবং দেনাদারের ক্ষতিয়ানের সাহায্যে আমরা ধারে ক্রয় এবং ধারে বিক্রয় নির্ণয় করতে পারব তাহলে দেখো এই ছিল আমাদের এক তরফা দাখিলা পদ্ধতিকে দু তরফা দাখিলায় রূপান্তর করার যে নিয়ম আমরা আলোচনা করলাম এবং একটি ছোট অঙ্কের সমাধান করলাম সেখানে আমরা দেখিয়েছি কিভাবে ধারে বিক্রয় ধারে ক্রয় প্রশ্নে দেয়া না থাকলে নির্ণয় করে নিতে হবে তাহলে ধারে ক্রয় ধারে বিক্রয় যদি আমরা পেয়ে যাই আয় বিবরণী করতে পারবো আয় বিবরণীতে যে বিকৃত বোনের ব্যয় নির্ণয় করা হয় বিকৃত বোনের ব্যয় নির্ণয়ের জন্য প্রারম্ভিক মজুদ সমাপনী মজুদের প্রয়োজন হবে সেটি কিন্তু প্রশ্নে দেয়া থাকবে ক্রয় নির্ণয় করে নিলে কিন্তু বিকৃত বোনের ব্যয় বের করতে পারবো বিক্রয় দেয়া থাকবে না তাহলে দেনা দ্বারা ক্ষতিয়ানের সাহায্যে আমরা বিক্রয় নির্ণয় করে নিতে পারবো এবং তাহলে অন্যান্য আয় কিছু হয়তো থাকবে যদি না থাকে আমরা ধরে নিবার কোনো আয় নেই যদি দেয়া থাকে সেটি প্রশ্নেই দেয়া থাকবে আমরা আয় বিবরণী করতে পারবো এবং সমাপনী সম্পত্তি ও দায়ের সাহায্যে কিন্তু আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করা যাবে আজকের ক্লাসে আমরা এটুকু শিখলাম পরবর্তী ক্লাসে আমরা দেখব কিভাবে একটি আয় বিবরণী এবং আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করতে হয় এক তরফা দাখিলা পদ্ধতির প্রশ্ন থেকে কিভাবে আমরা সেটিকে দু তরফা দাখিলাই রূপান্তর করতে পারি সেটি শিখব তোমরা এই এই প্রশ্নটি তুলে নিবে নিয়ম কারণগুলো একটু তোমাদের খাতায় লিখে নিবে তারপরে এই এই প্রশ্নটি অনুশীলন করবে আগামী ক্লাসে আমরা তোমাদের বোর্ড প্রশ্ন যেরকম হয় সেই ধরনের একটি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব সম্পূর্ণ বিষয়টা তাহলে পরবর্তী ক্লাস করলে আমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে তোমরা তোমাদের বই থেকে এখনও যদি এই অঙ্কটি ভালো করে বুঝতে না পারো বাসায় বারবার করবে আর যদি বুঝতে সমস্যা হয় সেটা আমাকে জানাতে পারো জানানোর জন্য ফোন করতে পারো অথবা অনলাইনেও যোগাযোগ করতে পারো অথবা তোমরা কোথায় সমস্যা হচ্ছে সেটি বুঝতে না পারলে কমেন্ট করেও কিন্তু জানাতে পারো তো আজকে আমরা এই পর্যন্ত করলাম আগামী ক্লাসে আবার দেখা হবে এই প্রত্যাশাই তোমরা সকলে ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে স্বাস্থ্যবিধি মনে মেনে চলবে এই আশা রাখি আল্লাহ হাফেজ